Hey coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il s'agit du second épisode de un mois, un thème et ta -da 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 sans surprise, il s'agit de la Saint-Valentin, de la fête de l'amour, c'est le mois de l'amour, des déclarations d'amour, des histoires d'amour ou pas, on peut aussi s'aimer soi-même ou donner un peu d'amour à une personne très chère à notre cœur sans forcément que ce soit notre chérie ou notre chérie et j'avais très envie de vous faire euh, cette vidéo, j'ai des recommandations, j'espère que ça va vous plaire, ce ne sont pas des recommandations d'histoires d'amour qui sont toutes belles, qui sont toutes douces, qui sont toutes mignonnes, toutes choupies, non non J'ai décidé de vous présenter des histoires qui vont vous toucher au plus profond de votre cœur, qui vont vous blesser, qui vont vous faire du mal, qui vont vous faire pleurer. Je suis sadique Totalement Comme le mois précédent, je vais vous présenter 5 livres qui parlent d'amour et on va commencer par un livre qui est vraiment dans mon top 3, top 4 de mes sagas que j'ai adoré, des sagas incontournables, indétrônables et je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce roman il s'agit de -da 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 -da, Le Joyau de Amy Ewing publié chez la collection R, c'est une trilogie vraiment j'étais en mode what <rire> what c'est quoi ce bordel, c'est quoi cette histoire et puis surtout la petite histoire d'amour qui se développe qui est, qui est impossible en fait car on va suivre Violette qui vit dans le cast le plus inférieur le cast le plus euh sale, où tu manges pas forcément à ta faim, qui est le plus précaire au niveau de, de tout en fait, de la vie dans son ensemble. Et en fait, dans ce cast, les jeunes filles ont l'obligation de devenir mère porteuse. Donc Violette va intégrer une école spécifique pour devenir mère porteuse et aller dans le cast euh, bah, de la royauté, car les femmes de la royauté, elles, ne peuvent pas mettre au monde des enfants, contrairement à elle, qui s'avère être... Euh, une femme qui est assez, euh, comment dire, qui est dans le top 1, vous voyez, c'est pas le top 1 il me semble, mais elle est bien haute, elle est bien placée, elle est dans le top 3, euh, vous voyez, euh, elle va se faire de beaux enfants quoi. En tout cas, c'est ce que son destin lui euh, prédit, c'est ce qui va lui arriver, ce qui va être obligé de lui arriver, mais il s'avère que ben, Violette ne va pas se laisser faire, qu'elle ne va pas euh, attendre les bras croisés, subir sa vie, non, elle va la prendre en main et elle ne va pas être seule à vouloir se rébeller contre cette royauté qui impose de tomber enceinte. Rassurez-vous, il n'y a pas de relations sexuelles, c'est des implantations, mais euh, non, quoi, c'est pas très légal, c'est pas très moral, c'est pas très sain, enfin, je sais pas, elle peut être maître de son corps, non C'est une trilogie, les trois tomes sont sortis et vraiment, vraiment, on va de péripétie en péripétie, c'est dynamique, c'est prenant, c'est addictif, on s'attache aux personnages, on pleure avec eux, on a peur avec eux, enfin j'ai adoré cette histoire quoi et j'arrête pas de la recommander, elle reste toujours dans mon top 3, top 4 des sagas indétrônables, incontournables et vraiment foncez la découvrir. Sincèrement cette thématique de mère porteuse je ne l'ai jamais vue avant ce roman et du coup j'étais en mode mais c'est trop bien, c'est trop bien et puis la plume est fluide. C'est vraiment, euh, tu passes par toutes les émotions dans ce livre quoi et, et c'est addictif, c'est addictif, t'as pas envie de lâcher ce roman et c'est surtout que quand tu finis un tome, t'as envie d'avoir la suite derrière et à la fin t'es en mode C'est trop beau, j'ai pleuré, j'ai failli pleurer, j'ai pas pleuré mais vraiment j'ai eu tellement d'émotions, de sentiments en lisant Dites-vous hein, je l'ai relu trois fois, trois fois est-ce que vous vous rendez compte que pour moi, relire une saga trois fois, c'est énorme Ça vous montre du coup mon amour pour cette saga, mon amour pour cette histoire. Et foncez, vous n'avez pas d'autre choix, vraiment. Deuxième roman, un livre qui m'a fait m'éplorer toutes les larmes de mon corps, car c'est un sujet très particulier pour moi. Je pense pas que vous le sachiez par ici, non je l'ai même jamais dit, j'en parle plus librement au boulot et à mon entourage. Mais il s'agit de Nos âmes tourmentées de Morgane Moncon, publié chez Hugo Roman. Et sachez-le, ça parle de suicide, de mutilation, de deuil d'altération de l'image de soi, de l'estime de soi. Sachez que la notion de suicide, de mutilation, de tentative de suicide vraiment m'impacte beaucoup et vraiment Morgane Moncomble l'a tellement malheureusement, heureusement bien écrit, c'est tellement bien tourné, c'est très touchant. Il y a beaucoup de trigger warning du coup dans ce roman mais c'est une belle histoire d'amour qui est bienveillante. On va suivre du coup Azalé qui va perdre sa mère dans un accident de voiture. Elle s'était promis de jamais retourner euh, dans sa ville d'origine mais elle doit y aller bah, du coup pour l'enterrement de sa mère donc déjà voilà il y a la notion de deuil et euh, en fait ça, ça la submerge, ça, elle est submergée par ses émotions, par ses sentiments et elle n'arrive pas à extérioriser tout ça et du coup son seul moyen c'est de se faire du mal concrètement, de se blesser, de, de ressentir vraiment ces choses qui sont enfouies en elle et qui n'arrive pas à sortir et de les sentir physiquement, en tout cas c'est comment moi je l'ai interprété dans ce livre et au final elle va rencontrer je sais plus 
comment il s'appelle Eden qui lui a perdu sa femme si je dis pas de bêtises ou du moins qui est célibataire qui n'arrive pas à remonter la pente de sa dernière histoire d'amour et euh, bah du coup ils vont se rencontrer, se trouver ils vont s'épauler, s'entraider, c'est une relation qui est très saine, qui est très dans, dans l'écoute, l'entraide le soutien, vraiment j'ai adoré, adoré pas à mettre dans les mains de tout le monde, comme vous l'aurez compris il y a beaucoup de trigger warning il faut faire extrêmement attention, si vous vous sentez pas prêt pour cette histoire, euh, n'y allez pas, n'y allez pas concrètement, par contre si vous sentez que ça peut passer, que vous êtes prête à lire cette histoire, prêt ou prête d'ailleurs à lire cette histoire, n'hésitez pas à foncer par contre préparez la boîte de mouchoir, hein. parce que je vous promets, Morgane, elle vous plante le couteau elle le tourne, elle le retourne, elle le sort et puis elle le re-rentre, elle le re-retourne et elle le retourne et elle insiste, hein, vous voyez votre petit cœur, il va être en miettes, il va être bousillé il va être brisé, il va être en compote littéralement, c'est un livre que je recommande énormément, que j'ai adoré, enfin vous l'aurez compris quoi, ça a été un coup de cœur. nos âmes tourmentées de Morgane Moncombe, c'est son meilleur livre selon moi, c'est le livre qui m'a transcendé, poignardé, vraiment. Je vous l'avais dit, hein, que les livres que j'allais vous présenter c'était pas tout beau, tout rose. On va essayer que ça soit un petit peu plus rose, mais ne vous attendez pas à ce que ça soit euh, vraiment tout beau, au vu du résumé que je vais vous en faire parce que je peux pas vous spoil. <rire> mais concrètement, préparez les mouchoirs, préparez-vous à être, encore une fois, poignardé. Il s'agit de Faye de Marine Kelada, c'est de l'auto-édition. C'est Manon Vibration Littéraire qui me l'a recommandé et vraiment au début j'étais en mode, ouais, non je vais pas forcément adhérer et tout. Elle m'a dit, non mais vas-y, en fait tu le reçois dans ta boîte aux lettres obligé de le lire, je sais que tu vas aimer. Je lui dis oui mais j'aime pas trop tout ce qui est un peu euh, c'est tout ce qui touche à l'Écosse, euh, au truc euh, de ce pays et tout j'adhère pas. Et finalement, mais j'étais en mode mais what <rire> C'est quoi ce bordel C'est quoi cette claque que je me suis prise C'est pas un coup de cœur, c'est une excellente lecture. On va suivre euh, JC, JC qui euh, en fait a été abandonnée et qui à l'âge de ses 18 ans va quitter l'orphelinat et elle n'a qu'une seule idée en tête, c'est aller sur le lieu dont elle rêve toutes les nuits, qui la hante vraiment depuis plusieurs années. Elle va y retourner et là en fait des souvenirs particuliers vont remonter à la surface jusqu'à rencontrer un homme euh, je sais plus du tout comment il s'appelle, il s'appelle pas il s'appelle pas, il me semble qu'au début ouais il s'appelle pas, je sais plus comment par contre on le surnomme, c'est en gros un homme qui est, euh, comment dire, qui est ancré dans les, pas dans les mythologies mais qui est ancré dans les, c'est une légende cet homme, apparemment euh, il serait euh, immortel, il serait là depuis plusieurs années, il serait un peu sombre il, il y aurait un peu un côté magique un côté euh, faillé comme le titre du coup Vraiment c'est quelqu'un qui est mystérieux, qu'on n'a pas envie d'approcher, qui fait peur Et il s'avère que JC rêve de cet homme Mais pourquoi Comment On va apprendre tout ça Et en fait on va alterner le passé, le présent Il va avoir des notions de magie, de faillé, du coup c'est écrit dans le titre Mais aussi il va avoir des, des notions vraiment où t'es en mode Mais quoi Tu me prends ça d'où ça sort d'où Mais pourquoi Pourquoi Et t'es en mode, non c'est pas possible, ça peut pas arriver, enfin vraiment j'ai été happée, transportée par cette histoire, je ne m'y attendais pas du tout, et finalement, euh, ouais vraiment excellente lecture, il manquait un tout petit truc pour que ça soit un coup de cœur. ça se dévore les chapitres sont très courts, c'est très dynamique et en fait à chaque fin de chapitre t'es en mode, mais non en fait je peux pas m'arrêter là, il me faut la suite, vraiment il me faut la suite, il faut que je continue et tu vas de rebondissement en rebondissement tu t'attends pas à ce qu'il y ait tant de rebondissements, tu t'attends pas à ce qu'il y ait ces révélations là tu t'attends pas à ce que ça arrive ça à à Jessie, vraiment t'es en mode mais quoi <rire> Du début à la fin t'es en mode quoi <rire> J'ai adoré cette lecture, je vous la recommande fortement et je vous avoue que ça m'a donné envie de découvrir d'autres livres de Marine Kelada, notamment du Halan, du Halan, je sais plus comment on le prononce, désolé Manon tu m'en voudras pas et ça m'a fait découvrir l'un de mes premiers livres en auto-édité, je crois même que c'est le premier livre auto-édité que je lis. Une autre histoire d'amour qui n'est pas toute belle, toute rose il s'agit de Stairway to Heaven de Dalinda Dane, c'est publié encore une fois chez Hugo Roman car les histoires d'amour c'est généralement chez Hugo Roman, mais vous avez vu que j'ai voulu varier, non On va suivre euh, Tristan qui est un jeune homme qui est euh, très sûr de lui, qui euh, il voit sa carrière toute tracée, qui du coup euh, tombe dans les drogues, dans le sexe, dans l'alcool, qui va dans les abus, enfin vraiment, qui va dans l'extrême, il se dit ouais c'est bon ma carrière elle est faite mais en même temps je l'aime pas trop cette carrière, je sais pas trop sur quel pied danser mais elle me permet de vivre, vas-y j'en profite à fond, je vais dans tous les abus, dans tous les excès, jusqu'au jour où une de ses conquêtes va arriver chez elle, poser son enfant devant sa porte et littéralement l'abandonner, je crois qu'elle s'appelle Rose, ouais Briard Rose la petite, donc elle va être abandonnée et du coup son père va devoir ben, l'élever, prendre soin d'elle, arrêter tous ses excès, tous ses abus donc du coup il va être en même temps en détox de tous ses abus et en même temps c'est un jeune homme, il 
il est en mode pff, je suis même un gamin dans ma tête qu'est-ce que je vais euh, élever un enfant et en fait il va élever Bria Rose de la meilleure des façons possibles et au bout d'un moment en fait Tristan va avoir besoin euh, d'aide pour garder sa fille Bria Rose sa nounou actuelle qui était une petite mamie part à la retraite elle a besoin de prendre du temps pour elle cette petite mamie et du coup ben Tristan va devoir euh, recruter quelqu'un d'autre et il va recevoir le CV de Heaven il se dit non concrètement non ça matchera jamais non 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 parce qu'en plus ses critères c'est faut pas qu'elle soit belle faut pas qu'elle soit attirante faut pas qu'elle soit ci faut pas qu'elle soit ça vraiment il a des exigences de dingue en fait c'est impossible improbable de répondre à tant d'exigences à tant de catégories et finalement ben il va recruter Even et une histoire d'amour va se développer entre eux mais t'es en mode enfin vraiment j'ai encore une fois été surprise j'en ai encore pris plein la tête, euh, t'en apprends beaucoup sur Tristan, sur le pourquoi du comment il est comme ça Bria Rose, tu te dis, c'est une enfant abandonnée, elle va avoir vraiment du mal à s'attacher à quelqu'un, elle va avoir que confiance en son père en fait non, il s'avère que c'est un enfant qu'elle apprend à faire confiance, qu'elle qu s'épanouit qu'elle se développe à son rythme et tout vraiment c'est euh, une histoire entre trois personnes qui est vraiment touchant, prenant où tu pleures, où t'as peur, où tu t'agaces vraiment je l'écoutais en voiture ce livre et dans la voiture j'étais à côté de mon chéri, j'étais en mode mais non non T'sais, Je disais vraiment ça dans la voiture, genre je tapais sur mes jambes, mais non <rire> Il me disait mais qu'est-ce que t'as J'ai dit rien, laisse t'inquiète, je suis dans mon livre. À un moment j'ai failli pleurer à côté de lui. Enfin, vraiment cette histoire, elle te prend au trip encore une fois, elle te touche, elle te... T'es en mode waouh Mais un beau waouh, des belles larmes, enfin vous voyez ce que je veux dire Et le dernier roman que j'ai à vous présenter, c'est un livre que j'ai également vu en film, que j'adore, qui touche... Euh... Ben à la maladie avec une histoire d'amour qui est totalement totalement impossible mais qui s'avère qu'elle va se réaliser Je pense que vous connaissez cet écrit ou que vous avez vu le film c'est obligé Cette histoire a tellement cartonné que vous êtes obligé au moins d'en avoir entendu parler Si c'est pas le cas dites le moi en commentaire et je vous ferai un petit bonhomme choqué Il s'agit de Five Feet Apart donc c'est de Rachel Lee Pincott avec Mikiti Dogerty et Tobias Laconi C'est publié chez Albert Michel et en français c'est à 5 pieds de toi On va suivre Will et Stella qui sont atteints tous les deux de mucoviscidose mais pas de la même forme de mucoviscidose l'un et l'autre et en fait ils peuvent se tuer l'un et l'autre en s'approchant, en étant à moins de 5 pas l'un de l'autre, à moins d'un mètre l'un de l'autre, ils peuvent mourir à tout moment euh, et se passer euh, leur microbe qui actuellement est stabilisé grâce à un traitement mais si euh, le, le microbe que l'un et l'autre ont va sur l'un ou l'autre ça peut être fatidique, fatal pour eux donc ils savent que leur histoire d'amour est dévouée à l'échec, d'ailleurs à la base ils se détestent en tout point c'est là, elle est très cadrée sur ses traitements, elle est très régulière sur les heures, elle tient vraiment à sa santé. Will, il s'en balance. Will, il prend son cachet à 10h au lieu de 8h, il s'en bat les steaks, il n'est pas du tout régulier, il s'en fout, il veut prendre la vie comme elle vient. Stella, elle, elle est un peu plus impactée par cette mucoviscidose, elle est plus touchée, sa maladie est plus évoluée. Et du coup, elle est en mode, non, je veux grappiller chaque seconde de ma vie. Et finalement, bah, ils vont trouver un peu un terrain d'entente, Stella va prendre Will en main et l'histoire va se développer, va faire que tu es en mode, mais non, comment tu tu peux avoir tant de sentiments pour une personne que tu ne peux même pas approcher, que tu ne pourras même pas effleurer, que tu ne pourras même pas embrasser. Vraiment ce livre, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Le film, je l'ai vu X fois, j'ai également pleuré toutes les larmes de mon corps à chaque fois. C'est un film qui me touche vraiment et je suis en mode mais non, non, heureusement je ne travaille pas dans ce genre de service, je ne pourrais pas, je serais en larmes devant tout le monde. Vraiment, euh, non, <rire> non. C'est tellement bien écrit, c'est fluide, c'est une histoire euh, qui est touchante, poignante, enfin, j'ai pas d'autres mots. Lisez, lisez si vous ne l'avez pas lu, regardez le film si vous préférez regarder film si vous ne l'avez pas vu également mais voilà voilà du coup voilà les cinq livres que je voulais vous présenter en ce mois de février en ce mois de l'amour mais en mettant ma petite touche à moi personnelle en mettant la petite touche que j'aime c'est à dire les larmes pleurer me sentir trahi <rire> j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me mettre en commentaire des recommandations des livres avec des histoires d'amour qui vous ont touché au plus profond que ce soit en bien ou en mal c'est à dire que ça se soit fini tout beau tout rose ou pas du tout que ça soit plus en mode ça vous a surpris ou ça vous a touché au vu de l'histoire n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et pour le mois de mars on va se laisser un petit peu la surprise je ne vous dis pas le thème cette fois ci vous verrez ça court en mars c'est le mois de mon anniversaire en mars le best mois ever <rire> n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou une petite rose en emoji n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner si vous le souhaitez et moi je vous laisse je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo bye